le ministère catholique de combat spirituel et le centre d'excellence d'Angri organise Triomphe de la foi. Triomphe de la foi. Espace de guérison physique et spirituelle. Thème, l'onction de l'aigle pour expérimenter les hauteurs et rester au sommet. Job chapitre 39, verset 27. Mardi 6 juin, vendredi 9 juin, 18h30, 21h. Dimanche 11 juin, de 15h à 20h. Prédicateur, Berger Hachi à pas comme Marie. Berger Stella Mireille Achia, jean barnabé Claude Achia. Info line. Plus 225. 01-31-51-06. Entrée gratuite. Centre d'excellence d'Angri, Abidjan, Côte d'Ivoire. Il y a une place pour vous au sommet si vous êtes intéressé. Suivez les enseignements du Berger Achia pas comme Marie. Tous les lundis et vendredis de 23h05 à 23h55. Mardi et vendredi de 11h25 à 11h45 sur la 102.5 Radio Nationale Catholique. Si tu as entendu cette parole, l'option est déjà à ta disposition. Les portes sont à portée. Sur la 102.5 Radio Nationale Catholique. Alléluia, par la mettre la pour le Seigneur. L'onction de l'aigle. Pour expérimenter la hauteur. Et rester dans le sommet. Quand nous parlons de l'onction de l'aigle. Qui a une onction très élevée. C'est parce qu'il y a plusieurs niveaux d'onction. Et nous sommes allés rendre visite à Ézéchiel. Et Ézéchiel a confirmé nos propos. Ézéchiel a confirmé nos dits. Ézéchiel nous a dit également que. Il y a plusieurs mesures d'onction. Qu'il appelle le coudé. Qui sont des des unités de mesure These are the measures chez les Hébreux. To the Hebrews. Ézéchiel chapitre 47, Ézéchiel 47, verset 3 à 5. Ézéchiel 47, Ézéchiel 47, verset 3 à 5. 3 to 5. Il dit ceci, l'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main, c'est-à-dire un instrument de mesure à la main. Il mesura mille coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'au cheville. Alléluia. Nous continuons, il mesure encore, encore mille coudées et me fut de nouveau traversé. L'eau me venait jusqu'au genou. Il mesura encore mille coudées et me fut traversé. L'eau me venait jusqu'à la taille. Il mesura encore mille coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir. Car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Alléluia. Voyez, nous avons parlé des mesures de l'onction. Et nous avons dit que la mesure suprême, c'est l'onction au-dessus de tous les niveaux d'onction. Que nous avons appelé ici l'onction de l'aigle. Nous commençons notre vie chrétienne par un premier niveau d'onction. L'onction de la nouvelle naissance. Comme l'a dit notre maître, notre divin maître, en Jean le chapitre 3. Après ce niveau d'onction, il y a un deuxième niveau. C'est l'expérience que les apôtres ont fait à la Pentecôte. L'expérience qu'ils ont fait à la Pentecôte. Vous vous souvenez, la Bible dit qu'ils ont reçu l'Esprit. Ils ont reçu ce que Luc a appelé le baptême dans l'Esprit. Et que nous, charismatiques catholiques, nous appelons l'effusion de l'Esprit. Donc il y a ce deuxième niveau là que les apôtres ont reçu à la Pentecôte. Mais on a vu face à certains niveaux de combat spirituel, face à certains défis auxquels vous êtes confrontés, ce deuxième niveau s'est vu révélé insuffisant. Il a fallu atteindre un troisième niveau. Un troisième niveau que nous avons appelé l'onction de l'aigle. À ce troisième niveau là, on l'a vu en Acte chapitre 4, verset 31. Acte chapitre 4, verset 31. Acte chapitre 4, verset 31. On va le lire ensemble. Il dit, et maintenant Seigneur, vois la menace. Donc il y a des types de combats et de menaces. Il y a des types de défis. Il faut un type d'onction pour pouvoir les affronter. Et c'est ce que les apôtres ont demandé. En Acte chapitre 4. 
Maintenant, Seigneur, now, Lord, vois la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole word, avec une pleine assurance with full assurance, en étendant ta main in stretching forth your hands, pour qu'il se fasse des guérisons, for again to be healing, des miracles, miracles et des prodiges and prodiges, par le nom through the name de ton saint serviteur of Jésus. Your saint servant, Jesus. Et regardez la suite. And what should end? Quand ils eurent prié, and for the bread, le lieu où ils étaient, where they were, assemblés, Gathered, trembla, trembled, et ils furent tous remplis du Saint Esprit, Spirit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Est-ce que vous avez remarqué? Did you notice anything? La Bible dit, the Bible says, ils furent tous remplis du Saint Esprit. Spirit, Pourtant la même chose a été dite. Well, same thing had been said, en Acte chapitre 2, in Acte chapitre 2, ils ont été remplis du Saint Esprit. They were with the Holy Spirit, mais c'est ce que Ézéchiel dit. But that's what Ezekiel Il y a said. des mesures. There are measures. Et si vous croyez que Do you believe votre it? première expérience de l'onction, vous avez pris en langue. When you pray those, vous avez senti des sensations. C'est une expérience terminale. Experience vous aurez des problèmes. problèmes. Que vous soyez travailleur, femme mariée, homme d'affaires, dans tout ce que vous faites, vous avez besoin d'une mesure suprême. L'onction comme l'aigle. Et c'est ce qu'ils ont expérimenté. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés à ce niveau. Regardez les évidences. Regardez ce qui s'est produit. On a vu Acte chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Alléluia. Voici le résultat de l'onction comme l'aigle. Votre vie connaît une explosion. Les signes, les témoignages, les miracles doivent vous accompagner. Et l'un des premiers éléments, And one of the first elements, quand vous arrivez à cette dimension de l'onction, c'est la prospérité. Si tu dis que tu as fait une infusion authentique du Saint-Esprit, si tu dis que tu as l'onction, et que tu es pauvre, il y a une anomalie spirituelle en toi. Well c'est la chose la plus facile. That's the easiest thing. Mais si tu n'es pas milliardaire, Even if you're not a billionaire, tu auras toujours le nécessaire. You always have what you need. Parce que le maître va dire des choses même plus graves. Jean chapitre 14, verset 12. James 14, verse 12. Il va dire ceux qui vont atteindre ce niveau. Il, those that will reach a level. il dit non seulement. Il dit non seulement. Ils feront les choses que j'ai faites. They will do things that I've done. Mais en plus, ils feront des choses But plus grandes. In addition, they will do more things that are really bad. Qui croit à l'onction ce soir? in unction today? Ce soir, c'est Dieu le veut. Tonight, blood wants that. Cette onction descendra sur nous au nom de Jésus. will come over you in the name of Jesus. Je dis cette onction descendra sur nous au nom de Jésus. come over you in the name of Jesus. Bien aimé. Beloved. La manifestation de l'onction de Dieu. The manifestation of the unction of God. Dans la vie d'une personne. In the life of someone. J'ai envie de dire. I feel like saying. C'est votre visa. It's your visa. Pour amener les choses depuis le ciel so jusqu'à la terre. Come to down, to earth. Voilà pourquoi nous devons chercher désespérément That's cette matière. Really seek for that material, voilà pourquoi, sense. comme Ezekiel a dit, so Ezekiel said, nous devons vous et moi you and I, we need to désirer une graduation de l'onction, une croissance de l'onction, une évolution de l'onction. Demandons que la mesure de l'esprit s'accroisse continuellement dans notre Grows vie. In our lives. Parce que plus la mesure dans laquelle vous opérez est grande, is greater, plus vous voyez des manifestations the manifestations. et plus vous régnez spirituellement au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu as trop de combats avec les sorciers, pose-toi la question à quel niveau tu es arrivé. You need to ask yourself a question, what level you've reached. Et qu'est-ce qui nous donne accès, And what gives you the access à ce niveau d'onction? To the level of unction. Salomon va nous le dire. It is just said. Proverbe chapitre 1. Pro Salomon will tell us Proverbe chapitre 23. 1 verse 23. Proverbe chapitre 1. Proverbe 1. Verse 23. Verse 23. Salomon dit ceci. Salomon said this. Écoutez mes avertissements. Turn your at the proofs. Voici oh. je répandrai sur vous mon esprit. I will pour out my spirit onto Alléluia. you. Hallelujah. Et je vous ferai connaître mes paroles. I will make you known my words unto you. Est-ce que vous comprenez bien la phrase? Do you understand the phrase? Il dit. He said. Dieu veut répondre sur nous, son esprit. Mais pour que ce esprit vienne, dans la mesure suprême, in a supreme measure, il nous faut faire attention à ses commandements. Il nous faut écouter we ses avertissements. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Que l'accès principal that the main access, à l'onction, so à ce dernier degré d'onction, du Saint-Esprit, 
Ce qui donne accès. What gives an access? C'est la pureté. It's purity. Vous voyez que je ne parle même pas de la sanctification. I'm not even talking about sanctification. La sanctification. Sanctification. N'englobe pas la pureté. Doesn't give purity. Mais la pureté. But purity. Englobe la sanctification. Just in false sanctification. Les paroles même qui sortent de ta bouche. The words that come out of your mouth. Les choses même que tu regardes. The things that you watch it. Les gens même que tu fréquentes. The people that you're working with. Vous comprenez pourquoi les Juifs? You understand why the Jews? C'est vrai qu'ils ont exagéré. It's true they exaggerated. Mais quand quelqu'un est impur. But when someone is unclean. Il ne marche même pas avec cette personne. They don't walk with that person. Nous n'allons pas arriver à ce niveau. We've not yet reached the level. Mais vivre dans la pureté veut dire. What in purity means? Il y a des gens même avec qui tu ne dois même plus marcher. There are people with whom you don't even need to work anymore. Bien sûr, si tu travailles avec eux, tu peux rien faire. Of course, if you're working with them, you couldn't do anything. Mais c'est notre accès à la pureté. It's our access to purity. Qui détermine notre niveau d'onction. That determines our level of unction. Faut écrire cette déclaration. Write it as a declaration. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Dieu ne peut pas te oindre. God couldn't anoint you. Au-delà de ton désir de pureté. Beyond your desire of purity. Parce que celui qui déverse l'onction. Because the one that pours the unction. S'appelle le Saint Esprit. It's called the Holy Ghost. Si le Saint Esprit te oint au-delà. If the Holy Ghost anoints you beyond that. Cela sera destructeur pour toi. That will be something destroying for you. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure ce que Salomon dit. What Solomon said. Il dit, écoutez mes réprimandes. Écoutez mes avertissements. Si nous voulons jouer d'un niveau d'onction, faisons attention aux réprimandes du Seigneur. Vous vous souvenez à Luc chapitre 5? Je crois le verset 37. Le verset a dit, il dit, de même personne ne met dans de vieilles outres du vin qui fermente encore. Sinon le vin nouveau les fait éclater. Il se répand. And spurred. Et les autres sont perdus. And we will be lost. Plus nous voulons accéder à un niveau d'onction. More you want to have an access to certain level of unction. Plus notre désir de pureté doit augmenter. More our desire of purity shall increase. La Bible dit que Jésus the Bible says that Jesus a été ouin sans mesure. Had been anointed without measure. Il a pu atteindre ce niveau. He was able to reach a level. Parce qu'il n'avait point connu le péché. Because he didn't go through any sin. Donc l'onction sur notre vie. Yet for the unction upon our life. Sera fonction de notre consécration. Should be in function of our consecration. L'onction sur ta vie. The unction on your life. C'est la fonction de ta consécration. Écoutez-moi bien. Je ne parle pas de dons spirituels. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup se cachent you know, derrière les manifestations publiques. Ils font lever tout le monde et puis ils crient Recevez 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 À force de crier, les gens vont être agités, ils vont tomber. Ça, ce n'est pas l'onction. Recevez Recevez Forcément, quelqu'un va tomber. Surely, someone will fall. Ce n'est pas le signe que tu as l'onction. Il nous faut la consécration. Somme 45, verset 7. Somme 45, verset 7. Disons ce verset ensemble. Let's read this verse together. Il dit ton trône, oh Dieu, subsiste pour and toute éternité. Le sceptre de ton règne said, est un sceptre d'équité. Alléluia. Le sceptre, c'est l'autorité de l'onction. Pour que cette puissance étrange repose sur toi, you, il faut que ta vie soit une vie d'équité de justice. Alléluia. 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 L'onction sur ta vie, c'est la fonction de ta consécration. Regardez l'apôtre Paul. Pourquoi des signes étranges se faisaient au travers de son ministère vous allez constater que si Paul est l'un des seuls qui a opéré dans la dimension où Pierre a opéré, regardez, lisez ses lettres. Vous allez voir que c'est l'un des apôtres qui parle le plus durement contre le péché. Lisons une parole de Paul. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. Paul dit ceci, vous en êtes témoin et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, d'une manière juste, d'une manière irréprochable. Paul ne sortait pas à la chorus de l'église. Paul ne sortait pas avec les hôtesses de son ministère. Il dit, nous nous sommes comportés d'une manière pure. Je vous lis une autre version. Il dit, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui 
croyez just, just une conduite sainte juste et irréprochable. Donc, tant que votre amour pour la justice, pour la pureté, n'augmente pas, votre niveau d'onction ne croîtra pas. Tu ne peux pas avoir recueilli les 10% dans l'entreprise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Prenez 40 jours de jeûne. Que tous les hommes de Dieu vous imposent les mains. Ça ne sera jamais un substitut à la pureté. Ça ne sera jamais un substitut à la pureté. Si vous voyez quelqu'un qui, dans sa vie, n'a pas la pureté et qui manifeste un niveau d'onction, c'est qu'il opère avec un ange déchu. Quitter son ministère. Faites très très attention. And be very, very careful. Faisons attention. C'est notre consécration, It's a consécration qui détermine aussi loin how far que nous pouvons aller avec Dieu. We can go with God. Si nous voulons vivre une vie de témoignage, préparons-nous à sortir du péché. Let's be ready to get out of sin. Oh, je ne parle pas tout juste de péché évident. Qu'est-ce que j'appelle péché évident? What do I call it L'adultère. Adultery. Mais il y a surtout des péchés But there is over sins très très secrets. That are very, very secret. Les péchés enfouis dans notre cœur. Une pensée malsaine Because avec quelqu'un. Really C'est ça. C'est quoi Dieu va dire à Samuel? That's why God told Samuel. Vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais you men, you watch at appearances. Mais moi Dieu, but I God, je regarde au cœur. I watch in the heart. Donc verse toutes les larmes de ton corps. And you can shed all the tears from your body. To so have the unction. On peut prier pour toi. They can pray for you. Tu as opéré dans les trois mois. You operated in the three months. Mais pour que l'unction soit stabilisée dans ta vie. The unction to be stabilized in your life. Faut soutenir ça avec des piliers. You need to support it with purity. Et le pilier de l'unction c'est la pureté. And the pillar of the unction. Si tu as péché, if you've sinned, ne justifie pas ton péché. Don't justify your sin. Cours vite à la confession. Just go for confession. Cours à la repentance. Just go for penance. Et prends la décision. And take the decision. De changer radicalement de vie. To change radically your life. Et surtout, And moreover, chaque jour, circoncis ton cœur. Parce que le péché le plus dangereux, le cancer de nos âmes, c'est ce qu'on a en fou de notre cœur. Les murmures, les ressentiments, ce qui est caché dans notre cœur, que personne ne voit. Donc, bien aimé, il dépend de vous. De pouvoir quitter le monde ordinaire. To be able to leave the ordinary world, pour entrer dans un monde miraculeux. To get into a miraculous world. De con connaître une évolution dans to ta carrière. To an evolution in your career. Si seulement si. If only. Tu es pour ces paroles de justice. You welcome that word of justice. Tant que la justice n'est pas en place dans ta vie. As long as justice, righteousness is not in place in your life. Même si tu as l'onction, ça va stagner. You have an anointing function. Et just après, ça va partir. And that will leave. Mais j'ai une bonne nouvelle pour But vous. But have a good news for you. Le Saint Esprit veut venir à nous au nom de Jésus. The Holy Spirit will come to you in the name of Jesus. Mais il ne viendra pas dans un bar de salle. But will come in just a dead and tiny Mais vessel. Entre vous, qui d'entre nous Si on te sait même l'eau la plus pure Dans un verre sale Est-ce que tu vas boire ça C'est seulement notre consécration Qui nous rendra prêts à recevoir l'onction et c'est pourquoi Ezekiel a parlé de mesures. Vous vous souvenez d'Ezekiel, c'est plus de 4 qu'on a vu tout à l'heure. Il a parlé de mesures de l'onction. Et je tiens à vous dire que l'onction n'est pas une matière réservée uniquement aux hommes de Dieu. Non. Tu as besoin de l'onction dans chaque aspect de ta vie. C'est l'onction qui permet à des chrétiens de ne plus opérer dans le naturel. Faisons attention. Be careful. Faisons attention. Let's be careful. Ta consécration. Your consecration. C'est ça qui te permet d'arriver loin. That's what allow you to go far. Ezekiel dit. Ezekiel said. Si Dieu vous permet d'être amené au niveau où l'eau atteint les chevilles. Level where the water has reached the ankle. C'est que c'est le niveau que vous devez atteindre. It means that's the level we were supposed to reach. Il va voir que vous votre consécration est plus grande. When do we say that your consecration is greater? Après il va vous envoyer un deuxième niveau. And after we send you to a second level. C'est ce que Ezekiel dit. That's what Ezekiel means. Où l'eau maintenant atteint les genoux. And when the water reaches the knees. Et au fur et à mesure que vous grandissez dans l'onction, vous envoyez un troisième niveau. You have a third level. 
level, où l'on sait arriver au rêve. Et enfin, and, uh, le dernier niveau, the last level, où vous nagez dans la présence de Dieu. Dans tous les aspects de in votre all vie. The of your lives. Dans tous les aspects in de votre all vie. The of your lives. Oui, les gens ont pleuré pour l'onction. Mais ils ont oublié. But they forgot it. Que la seule chose qui contrôle le passage d'un niveau à un autre c'est la purité c'est le degré de consécration It's a degree of consecration. tu ne peux pas mentir you couldn't lie. escroquer And just croak avoir une vie diluée to have a life diluted, et t'attendre à une augmentation de l'onction c'est vrai tu peux payer quelqu'un va te poser la main Someone will lay hands on you. ça va venir sur toi And will come over you. Dis voisin, tu donnes trois mois. So number, I give you three months. Pour que ça parte. For it to leave. Donc, tu as la responsabilité. You have the responsibility. De nettoyer ta vie. To clean up your life. Si tu veux une mesure plus élevée d'onction. You want a level, higher level of unction. Je termine en vous disant ceci. I end up in telling you this. La Bible dit. The Bible says. Que Dieu ne fait exception de personne. That God doesn't make exception of anybody. Il a dit dans sa parole. Said in his word. Que la manifestation de l'esprit. The manifestation of the spirit. Est donnée. Is given. Pour le bien de tous. For the welfare of all of us. Donc il n'y a pas des gens que Dieu choisit. There are no people that the Lord chooses. N'attendez pas quand vous poussez au bureau. Don't wait for people to chase you. Que votre mari prenne une maîtresse. For your husband to have a mistress. Quand vous chassez votre travail. And they just chase you away. Vous pouvez nous prier. L'onction est une matière que Dieu veut mettre à la disposition de ses enfants. Mais combien d'entre nous aspirons à ça On n'aime pas qu'on nous dérange. On aime tout juste aller à l'église le dimanche. Parce que l'onction va nous déranger. L'onction est exigeante. L'esprit va nous demander des choses à faire. Mais nous ne sommes pas prêts. Je te dis ce soir, et je prie pour toi, parce que l'onction est disponible pour tous. Mais c'est vous qui décidez de la mesure que vous voulez recevoir. Bien sûr, selon votre niveau de consécration. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni, édifié et transformé par cet enseignement, ou si vous avez des préoccupations, ou si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant. 01 31 51 06